പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തം സമ്മാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനങ്ങളും ചാനൽ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷനായി ക്ലാസ് തുടങ്ങാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളപ്പിറവി ദിനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവംബർ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും നല്ല മനോഹരമായ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്ലസ് ടു ജീവിതം ആദ്യം തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ മുമ്പത്തെ പോലെ കൂട്ടുകൂടി ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു പഠന സംവിധാനമല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തില് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തത്തിലോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ യൂണിറ്റ് വൺ എന്താണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആബ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെ ആബീസ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും അതൊരു പേരാണ് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഒരു നിക് നെയിം ആണ് വിളിപ്പേരാണ് ആബ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ അനക്ഡോട്ട് അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഭാവിയിലും കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ഒരു കഥ പോലെയോ മറ്റോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അനക്ഡോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്ഥിരമായ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഡബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ഈ യൂണിറ്റിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അബ്രഹാം ലിങ്കൻ അതുപോലെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കെ ആർ നാരായൺ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവചരിത്രത്തെ ഞാനൊന്ന് അനാവരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടിയും ഉപകരിക്കും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാൻ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറായിരുന്നു അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഹി ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് സ്പീച്ചസ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഹി ഹർ ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ്
going barefoot ഒരു ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാനില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് his trousers held up by one suspender ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വള്ളി ട്രൗസർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടുപുറത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു വള്ളിമ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ട്രൗസർ ആൻഡ് ഹിസ് ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ സ്റ്റിക്കിങ് ത്രൂ എ ഹോൾ ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി വളരെ ബുഷി ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ഹെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കീറത്തൊപ്പിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മുടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷോക്ക് ഓഫ് എയർ സ്റ്റിക്കിങ് ത്രൂ എ ഹോൾ ഇൻ ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഹിസ് ചീപ്പ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ് ആബ് ഇൻ കമ്പനി വിത്ത് ഹിസ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനിയൻ ഡെനിസ് ഹാങ്സ് അറ്റൻഡഡ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ് വിച്ച് വാസ് ഡ്രസ്ഡ് ബൈ എ ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റെം സ്പീക്കർ വൺ ഓഫ് ദോസ് ലൗഡ് വോയ്സ് ദ ഫെലോസ് ഹൂ ഷൌട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് വോയ്സ് ആൻഡ് വേവ്ഡ് ഹിസ് ആംസ് വൈൽഡ്ലി ആബ് തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഡെനിസ് ഹാങ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽ റെയിൽ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ലോഗ് മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ടെന്നിസ് ഹാങ്സും അബ്രാലിങ്ങനും പോയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ അറ്റൻഡഡ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ യോഗത്തിൽ അവർ സാന്ദർഭികമായി പങ്കെടുത്തു വിച്ച് വാസ് അഡ്രസ്ഡ് ബൈ എ ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റെം സ്പീക്കർ അന്നത്തെ കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി അമേരിക്കയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സെറ്റപ്പിലുള്ള സ്റ്റേജൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് മരത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റി മരം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കുറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കുറ്റി ഇതിന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുക അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റെമ്പ് സ്പീക്കർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് which was addressed by a typical stem speaker one of those loud voiced fellows who shout it at the top of his voice adde engane ningal kettunda avu rashtriya prasangamokke aa gallery vilichittulla prasangam kayyum kala kettaati bhayangara action ok kaanchi emotions ok porthaduthu aalukale kayil edukkunna prasangam appo athrathil prasangam attend cheyidu at the conclusion of the speech which did not meet the views either of app or tennis the latter declared that app could make a better speech than that prasangam kettapo appine അത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെന്നീസിനോ അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ടെന്നീസ് ആബിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇതിലേറെ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും നീ ഇതിനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ പോൺ ഹി ഗോട്ട് എ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ആൻഡ് കാൾ ഡൗൺ ആബ് ടു റിപ്ലൈ ടു ദ ക്യാമ്പയിൻ ഒറൈറ്റർ ഇത് കേട്ടതും ആബ് മടിച്ചു നിന്നൊന്നുമില്ല ആബ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ആ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ തക്കാളി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന തക്കാളി പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ സ്വഭാവത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബോക്സ് ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയി മാറി ബോക്സുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗുഡ്സ് ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് കയറി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി ലിറ്റിൽ ആബ് ത്രൂ ഹിസ് ഓൾഡ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് തൻ്റെ തൊപ്പി ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോൽ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉപയോഗി നിർമ്മിച്ച തൊപ്പി ആയിരിക്കാം ആ തൊപ്പി എന്ത് ചെയ്തു താഴത്തേക്ക് ഒരു എയറാണ് ആൻഡ് മൗണ്ടിങ് ദ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിങ് തൊപ്പി ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സിനിമ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുകയെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കയറി ഡെലിവേഡ് സ്പീച്ച് വിച്ച് ഹെൽഡ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗം ആൻഡ് വൺ ഹിം കൺസിഡറബിൾ അപ്ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൈയടിച്ചു അപ്ലോസ് എന്നാണ് അപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് അപ്ലോസ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയടിച്ചിട്ടാണ് ഈവൻ ദ ക്യാമ്പയിൻ ഒറൈറ്റർ അഡ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൈൻ സ്പീച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മറ്റേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ഒറൈറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസംഗികൻ ഒറൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാസംഗികൻ
രാഷ്ട്രീയ മതവേദികളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ സ്ഥിരം മുഖങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ആബിന് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് എത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയാണ് ആ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ധൈര്യം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്സ് ഓൺലി വൺസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലും നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തിന് എന്താണ് ആപ്പിനെ ആ ഗുഡ്സ് ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇരുന്നു ടു റിപ്ലൈ ദ ക്യാമ്പയിനർ അല്ലേ ആബ് വാസ് അനേബിൾ ടു എഗ്രി വിത്ത് വാട്ട് ദ ക്യാമ്പയിൻ റൈറ്റർ ടോൾഡ് ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ദർ ദ ഓഡിയൻസ് ദർ സോ ഹി ഹാഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദം ഹി ഹാഡ് ടു ആൻസർ ദം ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വോയിസ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് വെരി ബോൾഡ്ലി ഇനി ആബിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡു യു തിങ്ക് ഗുഡ് ഡ്രസ് അപ്പിയറൻസ് പൊസിഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി എക്സെട്രാ ആർ നീഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിഫോർ ദ പബ്ലിക് ഫോർ എ സ്പീച്ച് പ്രസംഗത്തിന് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആബിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ദർ ഇസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡെന്നിസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ യങ് ആബ് യങ് ആബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ ഡെന്നിസിനുണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഡെന്നിസ് എന്ത് ചെയ്തു ആബിന് നല്ല കറേജ് കൊടുത്തു നല്ല ധൈര്യം കൊടുത്തു അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്സിലേക്ക് കുതിച്ചു ഉയരാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പാർക്ക് ആവുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുന്നത് അത്തരത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പോ കാണുന്നുണ്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീച്ച് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവമൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെന്നിസിൻ്റെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ആബിനെ ആ പ്രസംഗം എന്ന കല പുറത്ത് കാണിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താണ് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് എവരിബഡി ഹാസ് സം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട് പ്രത്യേക ശേഷികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സം പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വൈൽ അതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഡെയർ ടു ഷോ കേസ് ദിയർ ടാലൻസ് ചില ആളുകൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരും എന്തിനും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ടാലൻസ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ളവരാണ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പല ആളുകളുടെയും ടാലൻസ് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവസരങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾക്കോ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തില്ല അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കില്ല ഒരു ധൈര്യം അവർക്കില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്ത് ലാക്ക് ഓഫ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ് ആബിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന് സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ അഭാവം അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാലൻറ്റുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ചില ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ പേടിയാണ് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത്തരത്തിലുള